Continuano gli incontri per la festa dell'8 marzo, oggi abbiamo l'assessore Albano che darà ovviamente il suo messaggio ai ragazzi anche per quello che hanno fatto nel settore. Sì, eh, nel nostro percorso abbiamo avuto il privilegio di poter ospitare oggi eh, l'onorevole Albano, eh, assessora alla famiglia con delega alle pari opportunità, che darà diciamo, la voce non solo di una donna impegnata in politica, ma anche di una donna che lavora, si spende e dà risposte nella politica. Eh, è importante per i nostri ragazzi perché spesso sappiamo che c'è eh, diciamo un gap tra eh, i giovani, soprattutto e le istituzioni. In questo caso invece eh, per noi l'assessore rappresenta un role model da presentare ai nostri, alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi per far sì che magari qualcuna in futuro possa anche eh, spendersi ed avvicinarsi alla politica per assumere un ruolo attivo che serva a rispondere ai bisogni della gente. Ecco, ricordiamo che dopodomani ci sarà un altro appuntamento diciamo, particolarmente interessante, no? ecco, magari così giusto per informare le persone. Sì, eh, domani abbiamo un altro appuntamento, sempre parleremo sempre di donne e politica, però con un presentando un corso di formazione politica, mentre il 12 avremo eh, ospite Stefania Battistini, inviata del Tg1 nelle zone di guerra, eh, sia in Ucraina, l'abbiamo vista fino a questa mattina, che eh, nel, nel territorio israelo-palestinese, che ci verrà a raccontare il punto di vista delle donne nella guerra e il punto di vista dell'inviata che calca purtroppo queste tragiche scene e il punto di vista delle vittime che sappiamo delle guerre sono principalmente le donne e i bambini. Assessore Nuccio Albano, oggi qui con i ragazzi del liceo Leonardo per discutere di inclusione sociale, assistenza, insomma tutte le cose di competenza del vostro assessorato. Se ci allustra sulle novità e sulla politica che avete fatto. Eh, diciamo che l'assessorato che dirigo da oltre un anno è in grande fermento perché abbiamo portato avanti tanti progetti. Eh, abbiamo pubblicato l'anno scorso 38 avvisi eh, dando risorse per circa 100 milioni ma per quanto riguarda i ragazzi sono stati fatti bandi per l'inclusione sociale non solo dei nostri cittadini italiani ma anche per gli immigrati di cui noi ci occupiamo eh, abbiamo anche fatto degli avvisi per poter sensibilizzare attraverso l'ufficio scolastico, quindi attraverso le scuole, ehm, dei corsi per il, contro il bullismo e il ciberbullismo che è un'altra pega sociale, ci siamo occupati anche delle tossicodipendenze facendo dei bandi in tal senso per la lotta contro questo crack che ormai ha invaso le piazze di tutte le la nostra città, eh, in Fieri ci sono tanti altri progetti, cerchiamo appunto di non perdere di vista quelli che sono i bisogni eh, dei nostri cittadini, soprattutto dei più fragili come possono essere i giovani, gli anziani, gli immigrati, le donne vittime di violenza, i disabili. Ecco, la festa dell'8 marzo, domani è l'8 marzo, come, che festa è ancora la L'importanza di questa festa, se festa si può chiamare, una giornata della donna, in un momento in cui stiamo vedendo purtroppo che eh, ci sono diverse, le donne sono sempre vittime del, di violenze da parte dei maschi. Eh, purtroppo ancora viviamo di questo retaggio culturale, lo dobbiamo dire, eh, noi ci stiamo adoperando con tutti i mezzi sia per, con la sensibilizzazione appunto dei giovani eh, nelle scolaresche ma sia anche nell'aiuto concreto nei confronti di queste donne vittime di violenza, è un retaggio che ci portiamo dal passato. Eh, dobbiamo tutti, diciamo, la comunità e l'istituzione fare squadra affinché questo fenomeno terribile venga debellato. Si candiderà alle prossime europee? Eh, non lo so ancora. <ride> Ma il ADC si porta, si candiderà con la sua lista o farà qualche aggregazione? Ma ancora abbiamo delle interlocuzioni in fieri, ma speriamo di esserci.